హలో ఎవరివన్ ఈరోజు మనం మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పుకుందాం మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సో డెఫినేషన్ చూడండి ప్రాపర్టీస్ విచ్ డిఫైన్స్ ద బిహేవియర్ బిహేవియర్ ఆఫ్ materials under external loads or forces so chonde the properties properties which defines the behavior of materials uh, behavior of the materials under external loads ఆర్ కాల్డ్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్ అనేది దానిపైన మనం ఏదైనా ఫోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కానీ లోడ్ కానీ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ మెటీరియల్ తాలూకా బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఆ బిహేవియర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రాపర్టీస్ మనకి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అని అంటాం అనమాట ఓకే ఇందులో ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి మనం ఒక టూ త్రీ వీడియోస్లో చెప్పుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసరికి స్ట్రెంగ్త్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసరికి స్ట్రెంగ్త్ అనమాట స్ట్రెంగ్త్ ఈ స్ట్రెంగ్త్ డెఫినేషన్ చూడండి ability of a material to resist loads without failure okay ye material aithe loads ni tattu kogalutundo failure avakunda aa material ki strength unnattu anamada ఓకే ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ మీన్స్ డ్యామేజ్ ఆర్ బ్రే బ్రేకేజ్ అనమాట బ్రేక్ అవ్వడం ఓకే ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం మెటీరియల్ సో ఏదైనా మెటీరియల్ పైన లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ మెటీరియల్ బ్రేక్ అవ్వకుండా ఫ్రాక్చర్ అవ్వకుండా అది ఆ లోడ్ని తట్టుకోగలిగితే ఆ మెటీరియల్కి స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్ తీసుకోండి సమ్ స్టీల్ లేదా కాపర్ అల్యూమినియం లేదా వుడ్ ఏదో ఏదో ఒక మెటీరియల్ తీసుకోండి ఏ మెటీరియల్ అయినా సరే ఏదో ఒక లోడ్ దగ్గర అది ఖచ్చితంగా బ్రేక్ అవుతుంది ఓకే బట్ అది మ్యాక్సిమం లోడ్ ఎంత లోడ్ వరకు తట్టుకోగలుగుతుంది అనేది ఈ స్ట్రెంగ్త్ తాలూకా లెవెల్ దాని స్ట్రెంగ్త్ తాలూకా లెవెల్ అనేది చెప్తుంది అనమాట ఇప్పుడు అదొక ఆ మెటీరియల్ ఒక టెన్ కేజెస్ వరకు తట్టుకోగలిగితే దాని స్ట్రెంగ్త్ ఒక టెన్ యూనిట్స్ వరకు ఉన్నట్టు అనమాట ఓకే అదే ఇంకో మెటీరియల్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ కేజెస్ దగ్గర కేవలం ఫైవ్ కేజెస్ వరకే తట్టుకోగలిగితే దాని లెవెల్ ఫైవ్ ఫైవ్ వరకే సో అలా స్ట్రెంగ్త్ లెవెల్స్ని ఇండికేట్ చేయగలం అనమాట ఓకే ఈ స్ట్రెంగ్త్ అనే ప్రాపర్టీతో ఓకే సో ఇందులో మనకి ఇక్కడ చూడండి లోడ్స్ అని చెప్పాం కదా రెసిస్ట్ లోడ్స్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఈ ఈ లోడ్స్ అనేవి మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే టెన్సైల్ కంప్రెసివ్ అండ్ షియర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి టెన్సైల్ లోడ్ ఉంటుంది కంప్రెసివ్ లోడ్ ఉంటుంది షియర్ లోడ్ ఉంటుంది సో ది ఈ లోడ్కి రెస్పెక్టివ్గానే మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఈ స్ట్రెంగ్స్ కూడా త్రీ టైప్స్లో ఉంటాయి అనమాట టెన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది వీటి కోసం చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఓకే సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ చాలా ఈజీ చూడండి ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏం చెప్పాం ద అబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ లోడ్స్ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పాం 
సో ఇక్కడ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఏముందంటే ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ టెన్సైల్ లోడ్ ఓకే ఇక్కడ లోడ్ అనేది టెన్సైల్ లోడ్ అని మెన్షన్ చేస్తాం టెన్సైల్ లోడ్ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట ఓకే అది డెఫినేషన్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ tensile loads without failure appudu a material ki tensile strength unnattu anamata okay ee tensile ee tensile load ela untundi anedi cheppukundam chudandi ippudu so ikkada chudandi ee idi manaki work piece or specimen anamata idi specimen anukondi specimen సో ఇది లోడ్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఈ స్పెసిమెన్కి ఈ లేదా వర్క్ పీస్కి మనం లోడ్ అనేది హ్యాంగ్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ లోడ్ అనేది ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది మనకి కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే గ్రావిటేషనల్ పుల్కి కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే లోడ్ అనేది ఈ స్పెసిమెన్ అనేది మనం ఒక ఎండ్కి ఫిక్స్ చేసి ఉంచాం అనమాట ఓకే ఒక ఎండ్ వైపు ఫిక్స్ చేసి ఉంచాం ఇంకో ఎండ్ వైపు లాగుతున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బార్ తీసుకున్నాం ఈ ఈ చూడండి దీన్ని మనం ఒక ఎండ్కి ఫిక్స్ చేసాం అనమాట ఇలాగ ఫిక్స్డ్గా ఈ పార్ట్ ఫిక్స్డ్గా ఉంది ఇంకో ఎండ్కి మనం ఇలా ఈ ఈ డైరెక్షన్ లాగుతున్నాం ఓకే ఈ ఈ ఇలా చూడండి పైన ఫిక్స్ చేసి ఉంది కిందకి ఇలా లాగుతున్నాం అనమాట ఓకే ఈ డైరెక్షన్లో కిందకి ఈ డైరెక్షన్లో కిందకి లాగుతున్నాం సో ఇలా లాగే లాగేటప్పుడు దాన్ని మనం టెన్జైల్ ఫోర్స్ ఉంటాం అనమాట ఓకే దాన్ని మనం టెన్జైల్ లోడ్ అంటాం సో ఈ ఇలాంటి లోడ్ని ఇది తట్టుకోగలిగితే దీనికి టెన్జైల్ స్ట్రెంత్ ఉన్నట్టు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు కంప్రెసివ్ లోడ్ చూద్దాం ఇది కంప్రెసివ్ లోడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లోడ్ అనమాట ఓకే ఇది వర్క్ పీస్ ఆర్ స్పేస్మెన్ ఓకే ఇది గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ లేదా టేబుల్ ఏదో సర్ఫేస్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ ఇప్పుడు కూడా ఇవి సే లోడ్ అనేది కిందకి యాక్ట్ అవుతుంటుంది ఓకే లోడ్ అనేది కిందకి యాక్ట్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ మనకి కింద ఒక సర్ఫేస్ ఉంది వర్క్ పీస్ కింద ఓకే ఇది మనకి ఈ టైప్లో ఇలా ఇలా యాక్ట్ అవుతాయి ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ వర్క్ పీస్ అనేది ఈ రెండు ఫోర్సెస్ మధ్యలో ఓకే ఈ రెండు ఫోర్సెస్ మధ్యలో మనకి కంప్రెస్ అనేది అవుతుంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇలాగా ఈ యారో మార్క్స్ చూడండి ఈ టైప్లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అయితే మనకి అది కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అనమాట ఓకే సో ఇలాంటి కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ని తట్టుకోగలిగితే ఆ మెటీరియల్కి కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఉన్నట్టు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి షియర్ షియర్ స్ట్రెంత్ షియర్ స్ట్రెంత్కి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఈ రివి ఈ రివిట్ అనేది మనకి ఈ రెండు షీట్స్ని జాయిన్ చేసి ఉంచాం అన్న ఉంచింది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండు షీట్స్ అనేవి వీటిపైన లోడ్ అనేది ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇది ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అయితే ఇది ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే రెండు రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట సో ఇలా ఇలా యాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుద్ది ఈ లోడ్ అనేది ఈ దీనిపైన ఈ మధ్యలో ఉన్న రివిట్ పైన మనకు పడుతుంది ఓకే సో ఈ రివిట్ అనేది అట్ అట్ సెటన్ పాయింట్ ఇది మనకి బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇలాగ వేరు వేరు డైరెక్షన్స్లో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో మనకి ఇలాగ షీరింగ్ జరిగింది అనుకోండి ఓకే దాన్ని మనం షియర్ ఫోర్స్ అంటాం ఓకే ఆ షియర్ ఫోర్స్ని తట్టుకోగలిగితే ఆ ఆబ్జెక్ట్కి ఆ మెటీరియల్కి షియర్ స్ట్రెంత్ ఉన్నట్టు అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి ఈ ఇది ఇది ఒక మెటీరియల్ ఇది ఒక మెటీరియల్ ఓకే ఈ ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఈ డైరెక్షన్లో పైకి పుల్ చేస్తుంటుంది ఇది ఈ డైరెక్షన్లో కిందకి పుల్ చేస్తుంటుంది సో ఇలా రెండు రెండు డైరెక్షన్స్లో ఇది ఇలా పుల్ చేసేటప్పుడు మనకి మధ్యలో ఉన్న ఈ రివిట్ అనేది ఈ రివిట్ పైన లోడ్ పడుతుంది అనమాట ఇది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ రివిట్ ఎంతవరకు తట్టుకోగలదు అనేది మనకి ఈ సియర్ స్ట్రెంత్ ద్వారా దీని లెవెల్స్ అనేవి తెలుస్తాయి అనమాట ఓకే
సో ఇది టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ అలాగే షియర్ స్ట్రెంత్ అలాగ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ డెఫినేషన్ చూడండి డెఫినేషన్ పెద్దగా మారదు ఇప్పుడు కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ అంటే ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ కంప్రెసివ్ లోడ్స్ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే నెక్స్ట్ షియర్ షియర్ స్ట్రెంత్కి ద అబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ షియర్ లోడ్ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే అంతే ఇక్కడ ఈ లోడ్స్ ప్లేస్లో టె టెన్సైల్ లోడ్ అంటే టెన్సైల్ లోడ్ అని ప్లేస్ చేస్తే అది టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అవుతుంది కంప్రెసివ్ లోడ్ అని ప్లేస్ చేస్తే కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ అవుతుంది టెన్సైల్ సారీ షియర్ షియర్ లోడ్ అని ప్లేస్ చేస్తే షియర్ స్ట్రెంత్ అవుతుంది ఓకే చూడండి మీరు ఈ మూడిటికి డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసిన ఈ ఆరో మార్క్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సింపుల్గా ఈ ఆరో మార్క్స్ హెల్ప్తో మీరు సింపుల్గా ఈ లోడ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి టెన్సైల్ లోడ్ టెన్సైల్ లోడ్కి మనకి ఒక వైపు ఫిక్స్ చేసి ఇంకో వైపు ఇలా ఆరోతో స్ట్రె స్ట్రెచ్చింగ్ చేసినట్టు ఇలా లాగినట్టు ఫోర్స్ ఉంటే ఓకే అది టెన్సైల్ లోడ్ అనమాట ఎప్పుడు ఇది ఇప్పుడు కిందకి చూపించాం కదా ఇలా కిందకే ఉంటుందని కాదు ఇప్పుడు ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఇటువైపు ఫిక్స్ చేసాం ఓకే ఇటువైపు ఇటువైపు నుంచి లాగుతున్నాం ఓకే సో ఇది కూడా టెన్సైల్ లోడే ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఈ ఫిగర్ మొత్తాన్ని మీరు ఇలా ఫ్లిప్ చేసినా ఓకే లేదా ఇలా ఫ్లిప్ ఇలా ఫ్లిప్ చేసినా సరే ఓకే అదే పీస్ ఇలా ఉంది కిందని మనం ఫిక్స్ చేసాం ఇలా పైకి లాగుతున్నాం ఓకే లేదా ఇలా ఇలా తీసుకోండి ఇటువైపు ఫిక్స్ చేసి ఉంది ఇటువైపు లాగుతున్నాం ఓకే సో ఇలా ఏ డైరెక్షన్లో నువ్వు లాగినా సరే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఒకవైపు ఫిక్స్ అయి ఉండి ఇంకో వైపు స్ట్రెచ్చింగ్ జరుగుతుంది అనుకోండి అప్పుడు అది టెన్సైల్ లోడ్ అనమాట ఓకే అప్పుడు దాన్ని టెన్సైల్ లోడ్ అంటాం అలాగే ఇప్పుడు కంప్రెసివ్ లోడ్ చూడండి యారో మార్క్స్ అనేవి మనకి రెండు వైపుల నుంచి ఓకే ఈ రెండు ఫేసింగ్ అవుతూ ఈ మధ్యలో ఒక వర్క్ పీస్ ఏదో ఒక పీస్ పైన మనకి లోడ్ యాక్ట్ అయింది అనుకోండి అది కంప్రెసివ్ లోడ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇలా చెప్పుకున్నట్టే అదే వర్క్ పీస్ పైన మనకి ఇలా యాక్ట్ అయినా సరే ఓకే ఇలా ఈ ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అయినా సరే అది కంప్రెసివ్ లోడే యారో హెడ్స్ మాత్రం రెండును ఆ ఫేసింగ్లో ఉండాలన్నమాట దీని ఫేసింగ్లో ఇది ఉండేటట్టు ఓకే అలా యారో మార్క్స్ ఉంటే అలా ఆ డైరెక్షన్లో మనకి లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంటే అది మనకి కంప్రెసివ్ లోడ్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు షేర్ లోడ్ తీసుకోండి షేర్ లోడ్కి వచ్చేసరికి మనకి యారో మార్క్స్ అనేవి ఒకటి పైకి వెళ్తే ఇంకోటి కిందకు వెళ్ళేటట్టు ఓకే లేదా ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే రెండోది రైట్ సైడ్ వెళ్ళేటట్టు ఓకే అలా రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోన మనకి రెండు ఫోర్సెస్ ఒకే ఆబ్జెక్ట్ పైన యాక్ట్ అయ్యింది అనుకోండి ఓకే బై మీన్స్ ఆఫ్ అదర్ షీట్స్ ఆర్ లేదా ఏదైనా కాంపౌండ్ ద్వారా ఓకే అలా యాక్ట్ అయితే మనకి అది షేర్ లోడ్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే యారో మార్క్స్ అనమాట యారో తొలగ డైరెక్షన్స్ ఓకే ఈ ఈ టైప్లో ఉంటే అది టెన్సైల్ లోడ్ స్ట్రెచ్చింగ్ సాగ తీసినట్టు ఉంటే అది టెన్సైల్ లోడ్ ఈ టైప్లో గట్టిగా నొక్కేస్తున్నట్టు ఓకే ఇలా ఇలా కంప్రెస్ చేస్తున్నట్టు గట్టు ఉంటే అది కంప్రెసివ్ లోడ్ ఓకే రెండు వేరు వేరే డైరెక్షన్స్లో మనకి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో మనకి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి అది షేర్ లోడ్ అనమాట ఓకే ఇలా ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఒక హ్యాండ్ పైకి వెళ్తుంటే ఒక హ్యాండ్ కిందకు వస్తుంది ఓకే ఇలా రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో మనకి ఫోర్స్ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి అది షేర్ లోడ్ అనమాట ఓకే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్కి ఇంకా చాలా సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి మెకానికల్ సబ్జెక్ట్స్ పైన వీడియోస్ వస్తాయి ట్యూటోరియల్స్ వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్